This morning, one of the most recognized couples on the world stage turning the page on their storybook relationship after 18 years of marriage. Canadian Prime Minister Justin Trudeau and wife Sophie Gregoire Trudeau writing on Instagram, after many meaningful and difficult conversations, we have made the decision to separate. পৃথিবীর বুকে আরেক আদর্শ কাপল জাস্টিন ট্রুরো এবং তার যে ওয়াইফ আরেকটা আদর্শ কাপলের বিচ্ছেদ ঘটলো কেন তাদের আঠেরো বছরের সংসার ভেঙে গেল কি সে কারণ কি সে কারণ সেটা সম্ভবত আমরা উত্তর জানি না আমি কথাবার্তা শুনে খবরা খবর দেখে শুনে যেটা বুঝলাম যে এটার কোনো ডেফিনেট অ্যান্সার বাইরের মানুষদের জানা নাই তবে তাদের রিলেশনশিপটা যে টার্বুলেন্ট ছিল এটা এমন না যে খুবই স্মুথ রিলেশন আউট অফ নো আর কি জেনে হয়ে গেছে এটা তো অবশ্যই কোনো সম্পর্কেই সম্ভব না সেই পর্যন্ত একটা ডিসিশান যাওয়া মানে অবশ্যই প্রচণ্ড টার্বুলেন্সের মধ্যে দিয়ে গেছে মানে বাইরে থেকেই এটা মানে পাবলিক নলেজ ছিল যে তাদের সম্পর্কের মধ্যে টার্বুলেন্স যাচ্ছে ওকে তাও যেই বিষয়টা আমাকে সারপ্রাইজ করে লাইক যখন একটা সম্পর্ক অনেক দিনের সম্পর্ক ম্যারিড সম্পর্ক ডিভোর্স হয় বিশ বছর ত্রিশ বছর চল্লিশ বছরের পর মানে কি সার্কামস্টেন্স আছে কি কারণে এতদিন পর গিয়ে এরকম একটা এত বড় একটা ডিসিশান নেয় মানুষ মানে সম্পর্কটা কত খারাপ হওয়ার পর বা কত বড় কারণ থাকার পর কাইন্ড অফ আই ডোন্ট নাইক আই ওয়ান্ডার যে কি লিডস টু দিস কাইন্ড অফ ডিসিশান অ্যাট দিস স্টেজ ইন লাইফ রাইট কারণ বিয়ের প্রথম দুই চার পাঁচ ইভেন দশ বছরের মধ্যে হইল মেক সেন্স রাইট পুরো লাইফ সামনে পড়ে আসে তখন এক্সপেকটেশান থাকে নানান চাওয়া পাওয়া থাকে নানান কারণ থাকে লাইক এই বয়সে পৌঁছে যাওয়ার পর বিয়ের বিশ বছর ত্রিশ বছর হোয়াট এভার যেই বয়স এই বয়সে পৌঁছে যাওয়ার পর লাইফ তখন খুবই একটা মনোটনাস লাইফ হয়ে যায় রাইট তখন অ্যাগেন এই চাওয়া পাওয়া এক্সপেকটেশান এইসব থাকে না হরমোনের প্রভাব কম থাকে এবং লাইফের অ্যাক্টিভিটি খুবই মনোটনাস হয় রাইট চাকরি বাকরি ওয়াটার এই স্টেজে এসে টিভোর্স কারণ কি আই ডোন্ট নো অবশ্যই এক একজনের ক্ষেত্রে একে কারণ যেমন বিলগার্সের ক্ষেত্রে যদি আমরা বলি বিলগার্সের ব্যাপারে যুটুক জানা যায় যে বিল এই বিলগার্সের আলুর দোষ ছিল আলুর সমস্যা ছিল ইনফিডিলিটির ব্যাপার ছিল ভদ্রলোক অন্য মেয়েদের সাথে সম্পর্ক আবার আর একটা কথা আলোচনা চাওয়ার ছিল যে জেফ্রি অ্যাপস্টিন যে পেটোফাইল মারা গেছে আত্মহত্যা করছে অ্যাকচুয়ালি জেলের মধ্যে খবর খবর ফুল করলে জানবেন বিলি বিলিনিয়ার কি জেফ্রি অ্যাপস্টিন আই বিলিভ বিলিনিয়ার ছিল সে সো সে হইতো সে মেয়েটি ভাড়া করে আনতো কম বয়সী মেয়ে টিন এনার আন্ডার এজ মেয়ে টেনে ভাড়া করে বলতে পিম্পিং করে আর কি যা হোক ট্রাফিকিং ট্রাফিকিং নানানভাবে করে ব্ল্যাকমেল করে মেয়েদেরকে সো ওই ঘটনা ধরা পড়ার পর যে ফ্রি অ্যাপস্টিন তো গ্রেফতার হয়েছে তারপর জেলে সে আত্মহত্যা করছে তো তখন জানা গেছে যে বিল গেটসের সাথে খুবই ভালো সম্পর্ক ছিল ইভেন বিল গেটস অবগত ছিল যে ফ্রি অ্যাপস্টিনের এসব কর্মকাণ্ড সম্পর্কে এই কারণে বিল গেটস হইতো সে মানে কমপ্লেসেন্ট না হোক লাইক গিল্টি বাই অ্যাসোসিয়েশান না হোক গিল্টি বাই হইতো সে কানাই ফ্যান্স আর কি এই কারণে হইতো সে মেলিন্ডা গ্যাস বিল গেটসের উপর রাগ হয়ে তাকে ডিভোর্স দিয়ে দিছে না ইট ডিডেন্ট মেক সেন্স অ্যাট অল কারণ হচ্ছে যে একটা সম্পর্ক যদি ভালো হয় তখন এই কারণে যেটার মধ্যে বিল গেটসের কোনো হাত নাই এই কারণে ডিভোর্স হয়ে যাবে ডাজেন্ট মেক সেন্স যখন সম্পর্ক খারাপ হয় তখন মানুষ ছুতা খোঁজে নানান গণ্ডগোল করার রাইট লাম সাম যুদ্ধ মতো সো সম্ভবত কারণ এটাই বিল গেটসের আলুর দোষের সমস্যা আছে সো যদি এফ্রি অ্যাপস্টিন এটা কোনো ক্যাটালিস্ট হিসেবে কাজ করে থাকে এটা মিয়ার একটা এক্সকিউজ আর আমার ধারণ এটা কোনো ক্যাটালিস্ট হিসেবেও কাজ করে নাই মিয়ারলি টাইমিং দুইটা হয়ে গেছে একই সময় যখন যে ফ্রি অ্যাপস্টিনের ব্যাপারে এই তথ্যগুলো সামনে আসছে বিল গেটসের সাথে সম্পর্কে তার কাছাকাছি সময় ডিভোর্স দিছে কিন্তু এটা আমার আই আই ডোন্ট থিঙ্ক এটা কোনো কারণ রাইট তার মানে তাদের মধ্যে একটা কোনো ঝামেলা চলতেছিল না এখানে যেটা ইন্টারেস্টিং জিনিসটা যেটা সেটা হচ্ছে যে আমরা বাইরে থেকে যাদেরকে আদর্শ কাপল বলে জানি একেবারে ফেসবুকের আদর্শ কাপলটি হ্যাঁ এই যে কী জানি বলে তাহসান মিথিলা বিল গেটস মেলিন্ডা গেটস তারপর হইতেছে জাস্টিন টুডো এবং ভদ্রমহিলার নাম জানি না কি জানি দেখলাম হোয়াট এভার তারপর হচ্ছে যাদেরকে আমরা আদর্শ কাপল বলে জানি অ্যাপারেন্টলি তারা তারা আদর্শ কাপল না তাদের মধ্যে মানে ব্যাপার হচ্ছে যে আপনি বাইরে থেকে যদি না জানেন তখন আমরা খুব শক্ত হই কী বলে তাহসান মিথিলের মতো আদর্শ কাপল যাদেরকে দেখে আপা পঞ্চাশটা ফেসবুকে সেটা দিয়ে ফেলছে যে যে ওদের মতো হইতে পারো না তুমি লেকচার দিয়ে ফেলছো হাজব্যান্ডকে সাধারণত হাজব্যান্ডের এই ধরনের লেকচার দেন ওয়াইফ রেই দেয় কাপলটা কি সুন্দর ওকে না ওরা কিন্তু সুন্দর না তলে তলে চলতেছিল যুদ্ধ তৃতীয় চতুর্থ বিশ্বযুদ্ধ আইসা ফেসবুকে স্ট্যাটাস দেয়নি দেখে আপনি জানেন না বা পাবলিকলি বলেন দেখে আপনি জানেন না তার মানে কি তার মানে হচ্ছে নদীর ওপার কহে ছাড়িয়া নিঃশ্বাস ওপারেতে স্বর্গ এপার কহে ওপারেতে স্বর্গসুখ আমার বিশ্বাস নদীর ওপার বসি 
দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে কহে যাহা সুখ ছিল সকলেই ওপারে রাইট এটাই হচ্ছে ঘটনা আপনার ধারণা সবার ঘরে সবাই সুখে আছে ফেসবুকে ছবি দেখে সবাই প্রথম ধারণা সবার যার যার লাইফের স্ট্রাগল আছে সো স্পেশালি পার্সোনাল লাইফে হাজব্যান্ড ওয়াইফ বা বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ড হাজব্যান্ড ওয়াইফ আর কী ধরেন স্পেশালি কনজুগাল লাইফে কাপলদের লাইফে এত ডিটেলস জড়িত দুইটা মানুষ একসাথে থাকতে গেলে এবং বিপরীত মানসিকতার মানুষ কত রকম ঠোকাঠুকি কত রকম তার মানে তার মানে আমরা কী বুঝতেছি এই ঘটনা থেকে তার মানে আমরা উই ডোন্ট নো এনাফ অ্যাবাউট আদার পিপলস লাইফ রাইট সো যেহেতু জানেন না সেহেতু এইগুলো রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করবেন না প্লিজ যে ফেসবুকে দেখছি ও কত ঘুরতেছে কত মজা তার লাইফে ফেসবুকে তো মুখে দেখছি এত সুখী তাহসান মিথিরাকে দেখছি বিলগেস মেলিন্ডা গেছে যে বিলগেস মেলিন্ডা গেছে তাহসান মিথিরার মতো আদর্শ কাপড়ের মধ্যে ব্রেক আপ হয়ে গেলো তাহলে পৃথিবীতে আর কী বাকি রইল কিছুই বাকি নাই পার্থক্য থাকার সো এটা হতেছে আশা করি একটা আমাদের জন্য লেসন রাইট পৃথিবীতে কোনো আদর্শ কাপল নেই এবং হইতেছে অন্যকে লাইফ দেখে নিজের লাইফ ভালো খারাপ যাচ করারও কোনো প্রয়োজন নেই এবং আমরা সবার অন্যের লাইফ সম্পর্কে খুব বেশি কিছু জানি না সব কিছু জানি না রাইট এটা হইতেছে না এখানে আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে ইয়েতে এই যে এটা হলো একটা আরেকটা হইতেছে যে ভিজিবলি যদি আমরা একটা হইতেছে আমরা বাইরে থেকে দেখতেছি খুবই সুখী বেস্ট খাফল কিন্তু এদিকে তালাক হয়ে যাচ্ছে আবার এটার পয়সার উল্টা পাঠ পিঠে হইতেছে আরেকটা আমরা দেখতে পাচ্ছি বাইরে থেকে খুবই খারাপ সম্পর্ক কিন্তু তাদের মধ্যে আবার ছাড়াছাড়ি হচ্ছে না উদাহরণস্বরূপ হইতেছে ট্রাম্প ট্রাম্পের ওয়াইফের নাম জানি কী ছিল মেলেনিয়া ট্রাম্প রাইট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং মেলেনিয়া ট্রাম্প সো এগুলো তো মিডিয়া প্রপাগান্ডিস বদমাইগুলো ট্রাম্পকে নিয়ে প্রপাগান্ডা প্রপাগান্ডা প্রভাব সারাটা বছর প্রপাগান্ডা যত রকম প্রপাগান্ডা ট্রাম্পকে নিয়ে এরা ছড়াইছে এর মধ্যে অনেক কিছু আমিও বিশ্বাস করে ফেলছিলাম ওইটা আমার জন্য একটা ওয়েক আপ কল ছিল অনেস্টলি ট্রাম্পের প্রেসিডেন্সি আমাকে যে কত কি শিখাইছে কতভাবে আমার আই ওপেন করছে যে মিডিয়া প্রপাগান্ডিসগুলো কি করে এবং আপনাদের বিএনপির আওয়ামী লীগের দালালগুলো এবং হে দেশের ডেমোক্রেট লিবারেল আর কী বলে যেন রিপাবলিকান দালালগুলো যে কতভাবে যে দালালি করে মিথ্যাচার করে প্রপাগান্ডা ছড়ায় ট্রাম্পকে দিয়ে আমার একটা বড় শিক্ষা হয়েছে আর কোভিড দিয়ে আর একটা বড় শিক্ষা হয়েছে অনেক কিছু শিখতে পারছি জানতে পারছি ট্রাম্প আর মেলেনিয়া ট্রাম্প আর ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যে সম্পর্ক এত খারাপ যে কোনো মুহূর্তে ব্রেক আপ হয়ে যাবে পুরা মিডিয়ার মধ্যে এস্টাবলিশড ফ্যাক্ট এরকম ছিল যে ট্রাম্পের সাথে মেলেনিয়া এখনও আছে সম্পর্কে শুধুমাত্র বিকজ ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট এবং এই দেশে তো জানেনি প্রেসিডেন্টের ওয়াইফকে বলা হয় ফার্স্ট লেডি সো এই দেশে এটা একটা কালচার আছে আর কি যে মানে খুব বোঝায় এরা যে আমরা ফ্যামিলি গাই আমাদের পারিবারিক ভ্যালুজ আছে মুখ না ভোট পাইতে হবে তো হবে তো এগুলো একটা স্টান বাজি আর কি রাইট যে কারণে জাস্টিন টুডো এটা নিয়ে খুব আলোচনা হচ্ছে যে পরবর্তী ইলেকশানে তার এই বিচ্ছেদ কোনো প্রভাব রাখবে কিনা ভোটাররা হয়তো আর ভোট দিবে না যেহেতু তার পারিবারিক বিচ্ছেদ হয়েছে রাইট সে এই দেশের নেতারা এটা বুঝাইতে চায় দেখাইতে চায় যে আমার খুব পারিবারিক ভ্যালুজ আছে আমার পরিবারের মধ্যে খুব সুন্দর বন্ড আছে এবং একজন যে ফার্স্ট লেডি আইডিয়া রাইট এবং বারাক ওবামা যেখানে যাবে ইয়েকে নিয়ে যাবে মিশেল ওবামাকে নিয়ে যাবে ট্রাম্প যেখানে যাবে মেলিনিয়া ট্রাম্পকে নিয়ে যাবে এটা এখানকার একটা কালচার রাইট সো ট্র্যাডিশনাল কনজারভেটিভ এটা বোঝানোর চেষ্টা করা হয় তো সেইখানে এরকম একটা কথা চাওয়ার ছিল যে ট্রাম্পের সাথে মেলিনিয়া ট্রাম্প শুধুমাত্র এখন পর্যন্ত আসে শুধুমাত্র এই কারণে যে ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট এবং ট্রাম্পকে সাপোর্ট দিয়ে যাচ্ছে যে না হোয়াইট হাউসটা ছাড়বে ট্রাম্প সাথে সাথে মিলিনিয়া ট্রাম্প হইতেছে ট্রাম্পকে ডিভোর্স দিয়ে ফেলবে এবং এটা আমরা কীভাবে জানি এই সিএনএন বদমাইশ ট্রাম্প যাকে ফেক নিউজ বলে আর কি সিএনএন টিএনএন এবিসি নিউজ এনবিসি নিউজ থেকে শুরু করে যত বদমাইশ আছে আর কি ডেমোক্র্যাট এবং লিবারেল এই বদমাইশগুলো হতেছে নানান রকম রিপোর্টিং নিউ ইয়র্ক টাইমস ওয়াশিংটন পোস্ট মিলে এদের ইন্টারনাল তথ্য আসে এরা জানে মেলিনিয়া ট্রাম্পের সাথে ট্রাম্পের এই হয়েছে সেই হয়েছে এভাবে কথা কাটাকাটি হয়েছে ওইভাবে ট্রাম্প মেলিনিয়া ট্রাম্প রাগ হয়েছিল ট্রাম্পের সাথে কত রকম ফালতু রিপোর্টিং এবং এগুলো বিশ্বাস করছি কেন কারণ চোখের দেখায় দেখতেছি যে এরকম ভিডিও মাঝখানে পাবলিশ প্রকাশ পাইছি আপনারা দেখবেন নিশ্চয়ই হয়তো বা আর নাকি দেখছেন কি দেখেনি মাঝখানে ভিডিও এরকম আমরা দেখছি যে এরকম মেলিনিয়া ট্রাম্প মানে প্লেন থেকে নেমে ট্রাম্প হচ্ছে মেলিনিয়া ট্রাম্পের হাত ধরতে গেছে মেলিনিয়া ট্রাম্প হাত থাপ্পড় দিয়ে সরাই দিছে এবং আরও অনেক প্রোগ্রাম টোগ্রামে দেখা গেছে যে ইয়ে শেষে এরকম আর একটা ছিল ফটো সেশনে ট্রাম্প হচ্ছে মেলিনিয়া ট্রাম্পের পেছনে হাত দিয়ে ছবি তুলতেছে টাচ না করে তো তাদের যে সম্পর্ক ভালো না এটা আমরা ক্লিয়ারলি ক্যামেরায় দেখতে পাচ্ছি কিন্তু যে সম্পর্ক ভালো না যাদেরকে আমরা দেখতেছি সম্পর্ক ভালো মানে আদর্শ কাপল তাদের সম্পর্ক ভেঙে যাচ্ছে তাহলে এদের সম্পর্ক যদি এত খারাপ হয় তাহলে তো আরও ভেঙে যাওয়ার কথা ভাঙতেছে না তার মানে কি তার মানে যারা আদর্শ কাপল তাদের সম্পর্ক এর চেয়েও খারাপ আমরা ক্যামেরা মেলেনিয়া ট্রাম্প ডোনাল্ড ট্রাম্পের যে
এদের সবার লাইফ থেকে আমাদের একটাই শিক্ষা যে উই ডোন্ট নো অ্যানাফ অ্যাবাউট আদার পিপলস লাইফ মানুষের পিপলের কাউকে বেঞ্চমার্ক তার করার কিছু নাই সবার লাইফ তার তার সবার স্ট্রাগল তার তার সবার ভালোবাসা তার তার সবার সুখ তার তার জাল জারটা নিয়ে তার তার খালি ফেসবুক ইউটিউব আর মিডিয়ার এরকম ওয়াইড স্প্রেড হয়ে যাওয়ার কারণ এখন সবাই খালি অন্যের নিয়ে খালি অমুক সেরা তমুক সেরা অমুক অত সুখে আছে আমি ডিপ্রেশনে আসি তমুক ভাইয়া ভাবিকে এটা কিনে দিছে ভাবি ভাইয়ার সাথে ঘুরতে গেছে এগুলা থামান এই যে ঘটনাগুলো দেখে বিচলিত হবেন আর কি যে এত সুন্দর সুখী দম্পতি আদর্শ দম্পতির সংসার ভেঙে যাচ্ছে ইহাস ভেঙে যাচ্ছে ট্রাম্প এবং মেলিনিয়া ট্রাম্পের মধ্যে এত খারাপ সম্পর্ক সেটাও ঠিকই আছে হ্যাঁ সেটাও ঠিকই আছে রাইট সো এইগুলা এইসব ফটকামি বাদ দিয়ে অন্যের লাইফ অন্যের এনে ফেসবুক পোস্ট মিডিয়ার এগুলা মিডিয়ার বদমাই এগুলা বাদ দিয়ে আপনার লাইফ আপনার স্ট্রাগল আপনাদের নিজেরা ফিগার আউট করেন